。万一发生战争了，专家是给出三点建议，照着做是没错的。一旦要打仗呢，我国将进入一级战备。专家建议老百姓呢，必须做好这三点才可以。大家好，我是安哥，今天呢就来和大家好好的来聊一聊打仗的时候呢，咱们老百姓要做好的三件事情。对身体健康呢比较重视的朋友啊，一定要看完本期的一个视频啊。看完之后呢，你肯定会回来感谢我的，也可以先给这个视频呢点个关注，点个赞。万一说哪天忘记了，还可以回过头来呢，再好好的看一看。接下来呢，咱们就废话不多说，就言归正传。我国的战备状态呢，总共是分为四个等级的啊，其中一级战备呢是最高等级的一个战备。一旦国家呢是进入这个一级战备，那就意味着战争呢即将打响，全国的资源呢也都优先服务于军事啊。如果说呢战争在短时间内能够取得胜利，那么一级战备呢对于咱们普通老百姓来说，并不会造成太大的一个影响。但是呢，如果说呢这个战争呢陷入焦灼的一个状态，那么不仅军队呢要在较长的时间内进行一个持续的斗争啊，而且呢还会影响到咱们普通的老百姓。你像中东地区的人民，包括现在什么乌克兰地区的人民，都非常羡慕咱们国家、咱们大中国的一个和平嘛。这种和平的生活呀，对于他们来说，简直呢就是一种奢望。其实呢，尽管咱们现在啊都生活在和平的一个环境中，也还是要有一些举安思危的一个意识的。那么，如果说咱们国家进入战备状态的时候呢，咱们普通老百姓应该做一些什么呢？就有相关专家表示啊，咱们要做好以下三点，尤其是第三点啊，真的是至关重要。那首先第一点就是咱们呢，肯定要注意一下自己的一个言行，不要随意的去散布一些不真实的一个谣言，也不应也应该呢不信谣不传谣。在这个信息发达的一个时代啊，散布谣言呢是一件。很容易的一个事情，因为有一些人呢，绝对会利用这次机会呢来散播谣言。如果说呢，咱们都加入的话，那么势必呢会引起一个恐慌。所以说，在这个发达的信息时代啊，包括互联网时代，正确的一个舆论导向呢是尤为重要。这第二点呢，就是发生战争啊，咱们大家呢也不要惊慌啊，要相信咱们强大的祖国和人民解放军，相信他们呢一定能够解决这个危机的。而咱们每个人呢，做好自己的一个。本职工作包括本分工作就可以了，该上学的呢是继续上学，该工作的呢是继续工作，不要因为前方打仗后方就乱了一个阵脚。咱们国家呢兵力充足，然后包括武器精良，不需要咱们市民呢冲到前线去杀敌，只需要咱们后方稳定，每个工厂呢都能够正常生产前方所需要的一个物资，也就不会紧张了。这样呢才是咱们为前线做的最大的一个贡献。这第三点呢也是最关键的一点，就是保守秘密啊。国家的一个机密呢是大于一切的，咱不可以随便的讲出国家的一个机密，随便的泄露给侵略者，或者是散布出去的话，敌人就会了解咱们国家的重要情报。所以说，特殊时期啊，咱们要管好自己，不能随便乱说，这也是对咱们国家呢最大的一个帮助。总之呢，我们要明白啊，现在的中国呢不是以前的一个中国了，现在的中国呢已经强盛了，中国的军队呢有能力、有决心、也有信心。战胜任何一场战争，所以说呢，如果真的是爆发战争，那么咱们呢一定要相信，即便呢不能为国家出征啊，咱们普通的老百姓呢也不能给国家添乱，要听从安排，有力处理，团结一致，稳定好后方才是咱们最大的一个功劳。最后呢，如果说你赞同这个视频的话，也可以在评论区里面打上一个赞同。如果说呢，你还有什么想补充的，也欢迎在评论区里面留言讨论，也可以将此视频收藏后呢，转发给身边的亲朋好友看看。感谢大家。